。将军，你想什么呢？你说，马雪云为什么要跳楼自杀？这我哪知道？女人的心思最难猜了。跟您待了这么久，我都没有猜透您的心思。更何况，是马雪云那种女人。马雪云秀外慧中，更有兰中君子的美名。她为什么要做损人不利己的事呢？这个我知道，因妒生恨呗。恨？对啊。他嫉妒摄政王妃是正妻，自己只是个侧室，而且我还听说，听说什么？我听说他一改往日贤淑，将一个婢女活活给杖毙了，彻底惹恼了摄政王。就算这样，他也是马相长猪，谁也不敢拿他怎么样，又何必闹到这个地步？这也是我一直想不明白的地方。假设摄政王妃说的是真话，马雪云既然不惜一死，那为什么不干脆跟王妃同归于尽呢？这样一来，大家一拍两瞪眼。不就谁都得不到摄政王吗？你你这么看着我干嘛？我就是随口一说啊。可是我觉得，你说的很有道理。有道理？哎，你去哪儿？出去走走。哎，刘老伯，哎，你之前服用那个药方，有参灵，加上你饮酒过度，才会突然吐血的，不碍事的啊。哦。这个呢，你拿好，你每天定时服用，我保证，三五天就会好的。吴大夫，你都说三遍了，你放心，我记住了。哎，好嘞。吴大夫，你真是个好人。你若是个女郎啊，我回头叫儿子娶了你。刘老伯，贤惠，真贤惠啊！说笑了啊，记得定时服药啊。哎，吴大夫可真是个好人啊。霍将军，只可惜我没有弟弟，不然娶了你做弟媳也是好的。霍将军，你也拿我开玩笑？我呀。虽然是啰嗦了一点，但是医者父母心嘛，就像这些患者，我说一遍，他们不上心；我说上三四遍，他们总会记在心里的。你这样的大夫真是少见，治病看诊不说，还送医上门，难怪平城人人都说来了个活神仙，心地善良，普度众生。嗨，哎，对了，将军，你在这儿干嘛呀？随便走走啊。随便走走，在这儿啊。我心情不好的时候啊。就爱在平城的大街小巷瞎溜达，偶然撞上你啊，也不稀奇。好啊，那我就陪霍将军多走两步。哦，对了，顾先生，我有个问题想请教。将军，请说。我都跟你说了多少遍了，既然是朋友，直呼其名就好。<笑>好，霍玄，有什么事尽管说吧。跳楼自杀和被推下楼的死者有什么区别？区别。一定会有区别的，是不是？要说区别，那肯定是会有的。不过你记住，证据呢，往往都是在死者的身上。不过我并不擅长这些，廷尉里有很多精明能干的仵作，你可以问他们。原来你早就猜到我为谁而来。这件事啊，我今天听说了，而且整个平城都已经传遍了。都说摄政王妃将马侧妃推下了龙台。现在正惯着廷尉，那你更应该知道，我为什么不去找廷尉的仵作？你是怕？我怕有人节外生枝，毁灭证据。我理解，不过我没有见到马侧妃的尸身，着实不好判断。如果有机会能让你见到，能断出到底是自杀还是他杀吗？如果你信任我，我可以全力以赴。后娘娘，殿下来了。容旨。太后，你瘦了很多，这两天一定没有睡好。我没事。我知道，发生这么大的事，叫你若无其事，怎么可能？我一闭上眼睛。都会看到马雪云满脸是血的样子。事情都过去了。最让我想不明白的，是楚玉竟然真的这么狠心。楚玉或许任性，但绝不会杀人。我知道，你先别着急，好好听我说
，你口口声声说相信楚玉，可事实呢？你分明是觉得楚玉就是杀人凶手。是，我也不想这样揣测，可是事实胜于雄辩。马雪云在离开宣光殿之前都还好好的，后来就传来了死讯。我实在是看不出他有自杀的心，更找不出非死不可的理由。更何况，楚玉说有人下药，他也没有任何证据，证词也是漏洞百出。就算是我想再为他辩解，有用吗？无济于事。太后，我会想办法解决。解决？敢问摄政王，你想如何解决？楚玉他杀死的不是一个普通的侍妾，而是马忠良的独生爱女。马雪云先前委屈于侧位，已经让马氏十分愤慨，如今又死在了楚玉手里面，你认为他们会善罢甘休吗？容止，马忠良身居高位，党羽众多，皇上为了这件事情。已经承受了很大的压力，太后，臣有些不舒服，先行告退。容止，这个时候你不能犯糊涂。那太后娘娘想怎样？像别人一样把楚玉推出去吗？不是，我知道你不忍心，事已至此，你只能选择缄默。缄默。对，什么都不要做，什么也不要说。等这件事情过去了，我再从马氏挑选一个旁支的女儿。只有这样，才能平息他们心中的怒火。任何人说这样的话，我都能理解。可为什么你也？因为你是我的亲弟弟，我想要保护你。摄政王，你就听太后娘娘的话吧。这不光是娘娘的意思。更是，谁的意思？谁呀、啊？这就是我的意思。是皇上对不对？他不想让我插手此事，对不对？小心隔墙有耳。这件事情就让廷尉他们去调查吧。刘宋公主因妒生恨，残忍杀人。只要找到充足的证据，就算传回刘宋，他们也没有理由发难。太后娘娘。你的一片苦心，臣非常明白。不过你说的对，我是摄政王，应该负起天下的大任，又怎么能因为马氏的威胁而放弃追逐真相呢？容止！臣一定将此事查得水落石出，先行告退。太后，摄政王他……我这个弟弟啊，真的是太固执了。这里都已经清理过了，你到底要找什么？殿下，殿下，殿下。殿下沈玉，你有没有发现什么？发现什么？我刚刚好像抓到了个东西，只是一闪而过的念头。殿下，你就为了一个莫须有的想法，差点把我推下去啊！我怎么舍得杀你呢？只是，雪云站在这儿的时候，到底在想什么？我只知道，他很怕高。有一年踏青，他不慎摔倒，从此再也不敢攀高了。哪怕是重阳节也一样，可就是这样的他，居然从这里跳下去。嗯、殿下是为马侧妃难过吗？我只是很困惑，到底是什么，给他如此大的勇气？
让他这么不顾一切。容止。霍将军，我就猜到你会在这儿。我来找找线索。你别白费力气了，该清理的都已经清理干净了，还能有什么发现？你似乎有别的想法。事到如今，只有一个办法。什么？验尸。刘宋公主，你认罪吗？我没罪。所有人都看见你把马侧妃推下来了，你还敢抵赖不成？所有人，楼台上就我们两个人，谁看见了？你让他出来作证啊！放肆！这案子根本就没有人能够作证，知道真相的就两个人，一个已经死了，一个是我。你让谁来作证？我问你，上来就让我认罪，你不觉得太可笑了吗？廷尉没有教你怎么审案子吗？还是说？你从一开始就先入为主，认定我有罪了。住口！你杀人在先，抵赖在后，实属罪大恶极。别以为你是刘宋公主，本官就奈何不得。告诉你，不管你的身份有多尊贵，到了这儿，你都是阶下囚。我没有杀人，我都说了。马许云是自杀，跟我毫无关系。既然这样，我只好动刑了。你滥用刑法，就是屈打成招。王妃对廷尉可能还不太了解，所以，我有必要让你见识一下，什么叫做屈打成招。<笑>康王殿下，廷尉手段果然了得。殿下谬赞了。这不管什么样的硬骨头，到了这儿，他都得乖乖认罪。不过，他可是刘宋公主啊！嗨，刘宋山高水远，又被连年战争给打怕了，知道又能如何呢？能打过来吗？不，绝无可能。倒是马氏一族，盘根错节，势力庞大。皇上也要忌惮三分。如今马相中年丧女，伤心过度，不惜倾全族之力，也要把刘楚玉置之死地。这个时候，就看你能不能把他的嘴给撬开。只要他认罪，把认罪书送到刘宋，到时候自然就风平浪静。殿下放心，不出一个时辰，他就会签字画押的。你认罪吧！我不认。哼，带过来。认不认罪？认罪了吗？殿下恕罪，都是那些酒囊饭袋没用，下官亲自去审。撬开蚌壳需要巧劲儿，不需要蛮力。
，摄政王妃死不招认，被打得不成人形啊！那廷尉是怎么地啊？他一个女儿家，想要活过今日，哼，可难啊！如今都是阶下囚了，你还有什么了不起？你还以为你是摄政王妃呀、啊？别敬酒不吃吃罚酒，待会儿有你好瞧的。别以为刘宋不、嗯。公主，快起来，我来接你回家了。公主。各种办法你都试过了，你还想怎么样？王妃性情刚烈，实在出人意料。我告诉你，别白费心思了，我没杀人，就绝不认罪。是吗？这句话，还是等见了人再说吧。说，王妃就是杀害马特菲的凶手。我呸！住手！七月，七月，放开他！嗯，七月，七月，七月，你没事吧？七月，没事。你的公主，你还好吗？你没事吧？我没事，你没事，我就没事。秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，你们到底想怎么样？想怎么样？王妃，你身份尊贵。不好上重刑，可这丫头就没这么精了。她私闯廷尉，试图劫狱，这可是死罪啊！这件事情跟清月没有任何关系，你为什么要把她牵扯进来？若要她平安无事，那就赶紧签字画押。如果我不愿意，那就不好意思了，我就得送这位女郎去黄泉了。动手！动手！我怎么知道你们说的是真的？万一我换了呀，你们变卦了怎么办？你先找人治清月的伤，然后马上通知沈将军。将人送出去。你是个囚犯呢、啊，要求还不少。我是囚犯，可我也是大魏的摄政王妃。如果我死扛着不画押，你怎么向你背后的主子交代？你还不快救人！